Sidang lanjutan perkara dugaan mega korupsi KTP elektronik kembali digelar di pengadilan Tipikor Jakarta. Ada dua nama baru yang dihadirkan, yakni Imam Bastari dan Mahmud Toha Siregar. Keduanya tidak pernah disebut dalam dakwaan. Jaksa KPK juga menghadirkan pengacara Hotma Sitompul yang merupakan salah satu pengacara terdakwa Sugiharto saat menjadi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KPK juga menghadirkan Ketua Panitia Pengadaan Derajat Wisnu Setiawan. Selain Sugiharto, Derajat juga didakwa bersama mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman. Pada sidang perkara dugaan mega korupsi KTP elektronik kali ini ada tujuh orang saksi akan memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Tujuh saksi yang dijadwalkan akan memberikan kesaksian di antaranya pengacara Mario Cornelio Bernardo dan Hotma Sitompul, Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Heru Basuki, Deputi Bidang Administrasi Sekretariatan Presiden Imam Bastari, Staf Kemendagri Lydia Ismu Martiati. Ani Mirianti, staf Kementerian Keuangan Asni Warti, dan Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mahmud Toha Siregar. Victor Panggaribuan di pengadilan Tipikor Jakarta. Victor, siapa saja saksi yang sudah memberikan keterangan? Sebelum ini disebutkan ada dua pengacara, yakni Mario dan Hotma Sitompul yang juga dihadirkan hari ini sebagai saksi. Apa peran mereka dalam kasus ini? Ya, selamat siang Elvira, betul sekali bahwa dalam persidangan ke-14 yang digelar oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, ini memang dihadirkan tadinya jaksa penuntut umum dari KPK akan menghadirkan tujuh orang saksi. begitu. Namun, satu orang saksi berhalangan hadir, jadi hanya enam saksi saja yang akan diperdengarkan kesaksiannya pada persidangan ke-14 kali ini. Saksi yang tidak hadir adalah Mario Cornelio Bernardo, ini sebagai advokat atau tim pengacara dari kantor hukum Hot Masih Tompul and Associate yang uh, juga pernah terlibat langsung dalam uh, proyek pengadaan KTP berbasis elektronik ini karena kantor hukum Hot Masih Tompul ini pernah digaib atau didapuk menjadi kuasa hukum oleh Kementerian Dalam Negeri begitu. Dan memang Mario Cornelio ini juga berhalangan hadir dikarenakan memang uh, statusnya sendiri sedang menjadi terpidana dan sudah mendapatkan vonis dari pengadilan tipikor atas kasus uh, suap pegawai nonaktif Mahkamah Agung yang uh, di Fonis 4 tahun pencara begitu. Jadi yang hadir hanya 6 saja. Saya tadi sempat menyimak kesaksian dari Hotma Sitompul karena pada sesi pertama sidang berjalan pada pukul 10 hingga pukul 12 selama 12 jam tadi. Ada tiga orang saksi yang sudah diperdengarkan kesaksiannya. Di antaranya adalah Hotma Sitompul, kemudian juga ada Iman Bastari, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BK. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan begitu. Kemudian yang ketiga adalah Mahmud Toha Siregar yang juga auditor Madia Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Ketiganya sudah memberikan kesaksian. Saya mendengarkan uh, secara singkat bagaimana Hot masih tompul dan juga dua saksi lainnya ini ditanyai oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dan juga kuasa hukum dari terdakwa Irman dan Sugi Harto. Hotma si Tompul ini Alvira memang ter keterlibatannya tidak secara teknis terlibat langsung dalam proyek pengadaan KTP berbasis elektronik ini karena sebelum jauh sebelum uh, proses penganggaran dibahas begitu karena uh, Hotma si Tompul ini didapuk sebagai kuasa hukum dari Kementerian uh, Dalam Negeri setelah adanya kesepakatan dan pengumuman yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tentang pemenang tender konsorsium pengadaan KTP berbasis elektronik ini begitu. Sekitar September 2011 setelah Kemendagri mengumumkan siapakah pemenang tender ini, memang ada sejumlah perusahaan yang akhirnya melaporkan kepada KPK bahwa terjadi kelihatannya ada kejanggalan dalam pemilihan e, pemenangan tender ini. Nah, alhasil untuk membela diri Kementerian Dalam Negeri ini menggayat Hotma Sitompul sebagai kuasa hukumnya, begitu. Nah, pada saat itu dalam persidangan tadi Hotma Sitompul mengakui pernah menerima sejumlah uang dalam dua metode. Yang pertama adalah 400 ribu dolar Amerika Serikat ini didapat dari uh, terdakwa Sugiharto yang pernah uh, disampaikan kepada Hotma Sitompul melalui stafnya yaitu Mario Cornelio Bernardo yang hari ini tidak hadir dalam persidangan. Kemudian metode
metode kedua adalah pernah juga menerima uang sekitar 142 juta rupiah itu e, didapat langsung dari terdakwa Irman begitu. Nah pada saat itu memang Hotmail Sitompul mengira bahwa sejumlah uang yang diserahkan e, oleh kedua terdakwa ini Irman dan Sugiharto itu adalah uang dari Kementerian Dalam Negeri padahal dari hasil, peny hasil penyidikan didapat e, bukti dan fakta bahwa e, sejumlah uang senilai 400 ribu dolar Amerika Serikat ini didapat dari dua perusahaan rekanan pemenang konsorsium dari percetakan negara Republik Indonesia yaitu memang terdakwa Sugiharto sempat meminta sejumlah uang diantaranya adalah kepada Anang Sudiharjo ini sebagai direktur utama PT Quadra Solution sebanyak 200 ribu dolar Amerika Serikat kemudian juga meminta uang kembali kepada Paulus Thanos selaku direktur utama PT Sandi Pala Arta Putra senilai 200 ribu dolar Amerika Serikat totalnya ada 400 ribu dolar Amerika Serikat dan dalam persidangan Hotma Sitompo mengaku mengembalikan uang tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri karena memang menurutnya tidak elegan rasanya ketika ia direkrut oleh Kementerian Dalam Negeri namun menerima sejumlah uang bukan dari Kementerian Kementerian Dalam Negeri. Kemudian mengenai saksi lainnya ada Mahmud Toha Siregar dan juga ada Iman Bastari. Ini dua-duanya adalah dari Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan. Namun keduanya uh, memiliki uh, cara kerja atau juga uh, kewajiban berbeda dalam badan ini begitu. Kalau untuk Muhammad uh, Mahmud Toha Siregar ini memang berperan untuk hanya mereview beberapa dokumentasi dari panitia pengadaan proyek KTP elektronik ini dan tidak melihat proses secara detail persubstansi permasalahannya. Namun yang berbeda adalah yang terjadi pada Iman Bastari yang saat itu pernah menjabat sebagai deputi kepala BPKP pengawasan uh, penyelenggaraan keuangan daerah yang semestinya melihat substansi uh, setiap anggaran yang juga diajukan oleh panitia pengadaan apakah terjadi uh, sedikitnya ada uh, penyelewengan dana atau tidak seharusnya ia mengetahui. Namun Jaksa penuntut umum, saya sempat mewawancari secara singkat pada uh, saat setelah sesi pertama persidangan selesai dengan Jaksa penuntut umum KPK, Irin Putri, menjelaskan bahwa sepertinya Iman uh, Bustari ini memang tidak begitu memahami tentang tanggung jawabnya karena ia tidak mengetahui secara detail dan tidak mengkonfirmasi ulang uh, isi substansi setiap dokumen yang dihadirkan. Termasuk dalam kejadian penggelembungan harga perkiraan sendiri di mana Elvira sebelumnya kita ketahui bahwa terdakwa Irman dan Sugiharto selaku panitia pengadaan proyek KTP berbasis elektronik ini menyatakan bahwa harga belangkok KTP elektronik per kepingnya Rp18.000 padahal Jaksa ini memiliki data bahwa harga real per keping belangkok IKTP ini hanya Rp4.700 inilah yang menjadi uh, alasan dan menjadi awal mula kenapa ada kerugian negara yang ditaksir Rp2,3 triliun rupiah dalam proyek pengadaan KTP elektronik ini saat ini sidang masih uh, dalam kondisi rehat selama satu jam nanti akan kembali digelar kemungkinan Setengah dua siang nanti akan dilanjutkan kembali dengan mendengarkan tiga keterangan saksi lainnya yaitu ada dua pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan satu pejabat dari Dijen Anggaran Kementerian Keuangan. Kita akan melihat seperti apa kesaksian mereka nanti pada saat sidang ini dilanjutkan kembali Elvira. Baik, Victor, satu pertanyaan saya tertarik dengan keterangan Lot Masih Tompul yang hadir sebagai saksi untuk hari ini. Apakah Jaksa juga menggali Keterlibatan Andi Narogong apakah ada berkomunikasi dengan Hotma Sitompul atau saat mendampingi Kementerian Dalam Negeri Hotma Sitompul hanya berhubungan atau berkomunikasi dengan Irman dan Sugiharto aja selaku pejabat dari Kemendagri? Ya, Elvira betul sekali memang Hotma Sitompul ini sebelumnya memang direkrut oleh Kementerian Dalam Negeri e, melalui Irman dan juga Sugiharto sebagai terdakwa. Ini hanya untuk membantu perkara pelaporan sejumlah e, perusahaan yang kalah memenangkan tender dalam konsorsium begitu. Memang tidak diketahui bahwa e, Hotma Sitompul tidak menge, me, 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 berkomunikasi langsung dengan Andi Narogong begitu karena memang keterlibatannya tidak secara langsung dalam konsorsium dengan perusahaan-perusahaan melainkan ia hanya terlibat langsung dalam proses perkara yang dilaporkan oleh sejumlah perusahaan ini karena merasa bahwa ada kejanggalan yang terjadi di uh, di dalam penetapan pemenang konsorsium di mana konsorsium dimenangkan oleh tiga konsorsium yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia kemudian Astragrafia dan juga uh, konsorsium Murakabi begitu nah 
memang dalam hal ini uh, seluruh kerja sama yang dilakukan antara kantor hukum Hot Masih Tompul and Associate ini dilakukan hanya bersama Kementerian Dalam Negeri saja, tidak bersama perusahaan-perusahaan lainnya. Dan memang dalam hal ini Hot Masih Tompul hanya membantu Kementerian Dalam Negeri meluruskan dan juga mem, uh, membuat satu pembelaan bahwa tidak terjadi adanya satu kejanggalan. Hot Masih Tompul juga sempat berkata dalam persidangan tadi Elvira bahwa sebelum uh, kasus ini mencuat begitu, dia sudah direkrut oleh Kementerian Dalam Negeri tentang adanya laporan atas dugaan adanya penyelewengan uh, penganggaran dalam pengadaan KTP berbasis elektronik ini. Namun kenyataannya Hotma juga terkejut karena kasus ini bisa menjadi besar dan sangat populer di Indonesia baru-baru ini. Begitu karena begitu banyak orang yang terkait dan terlibat dalam kasus pengadaan atau proyek pengadaan KTP berbasis elektronik ini diantaranya Badan Anggaran DPR RI, kemudian sejumlah perusahaan dan juga melibatkan uh, sejumlah pihak lainnya. Begitu. Memang nanti Nanti kita akan melihat secara langsung seperti apa uh, jalannya sidang yang akan uh, dilanjutkan kembali sekitar 30 menit mendatang. Elvira, kita akan mendengarkan tiga kesaksian yang lainnya setelah Hotma Sitompu dan dua pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tadi. Ya, baik, Victor Panggaribuan, terima kasih langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta.